Patricia, ¿dónde está María Lucía? La he estado llamando y no me contesta el teléfono. Ubícala ahora mismo. Primero dices, hola, buenas tardes, Patri. Un saludito, ¿no? Y ya luego te informo que aquí ya casi no hay nadie trabajando. ¿Es que no me escuchaste? Ah, a ver, a ver, a ver, Danielito. Eh, que yo sepa, Patricia no es tu empleada. Y aquí a todos los empleados se les trata con respeto. ¿sí? Eso. Patricia, no le llames a nadie. Pero... Pero nada. Localíceme a María Lucía en este momento. Y más te vale que lo hagas, porque muy pronto voy a ser el presidente de esta empresa. ¿Qué? Eso no va a pasar. Yo me voy a encargar de que tú nunca seas el presidente de esta compañía. Tú aquí ya no eres nadie. Ni siquiera tienes un cargo. ¿No te da vergüenza? <risa> Patricia, te di una orden. Ok. No, 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 no le llames ah, a nadie, Patricia. Ay, mi teléfono. ¿Vergüenza? ¿Tú me estás hablando a mí de vergüenza sin vergüenza? ¿Qué? ¿No te enteraste del incendio que hubo en tu fábrica de la India? Yo no soy un asesino como tú. Pues ya, ya estoy un poquito cansado. Ya estoy listo para que me lleven a nuestro cuarto, mi amor. Compadre, ¿me cargas? No, a ver, no, no inventes. ¿Cómo te va a cargar Charlie por las escaleras? No. Es un... fuerte. No eres ningún bebé. Aparte, pesas un buen, yo no puedo contigo. Y además, ¿qué crees? Tu compadre, muy amablemente, te rentó una cama de hospital que vamos a poner en el cuarto de huéspedes para que estés más a gusto. ¿Sí? Ay, compadre, muchas gracias. Pero yo siempre he dormido con mi mujer allá arriba, ¿verdad? En nuestro cuarto, mi amor. Sí, pero no. No, 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 no. Tú tienes que dormir aquí abajo porque necesitas una cama especial y la de arriba es una cama normal y tú no puedes estar así. Bueno, pero tú te vas a dormir conmigo en la cama especial. Que no, que ella va a dormir allá arriba. Yo voy a descansar mejor si estoy arriba. Tú vas a estar mil veces mejor en la cama que Charlie te rentó. Él en su casa y Dios en la de todos. Y ya, listo. ¿Cómo fue que me dijiste? Dímelo otra vez. Yo, por lo menos, estaba intentando salvar el patrimonio de nuestras familias. Y en el camino no le hice daño a nadie. En cambio, tú... ¿Pero yo qué? ¿Yo qué? Mucho ¿Ah? cuidado con lo que vas a decir, Armando. ¿Tú sabes cuántos muertos hubo en tu fábrica en la India? ¿Eh? Porque si sí te enteraste que cuando sucedió ese incendio no pudieron salir y se quedaron encerrados. Esa empresa no es mía. No seas cobarde. Acepta que eres una rata que solamente busca dinero. Entonces es cierto, niño de escolta. Cállate, estúpida. Ey. Eso no es cierto. Armando es un loco. Esto no se queda así, ¿eh? Pecadito. <risa> Betty, eres la persona más reservada que conozco. No, no, no es que sea reservada, es que yo pensaba que en mi pasado ya no me dolía y que ya había sanado, pero no es así. Apenas me di cuenta que todavía no me duele. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Es que ya lo estás haciendo. Todo lo que haces desde que te conocí me funciona. Eres el mejor amigo que podría tener en este momento. Me escuchas. Me haces regir, me cuentas tus cosas. Betty, tú te estás, te estás convirtiendo en algo más que una amiga. Ay, es que es, que, es mi papá. Perdón, pero tengo que contestar ¿Aló? esta llamada. Que claro, claro, claro que sí. Buenos días, señor Armando. Ya le puedo confirmar la noticia. Beatriz Rincón está aquí en Miami. ¿Cómo? ¿En Miami? ¿Qué hace ahí? Sí, bueno, pues, al parecer se está dando la gran vida aquí con su familia. Y bueno, pues, es lógico que aquí nadie la conoce. Se puede gastar todo el dinero que le robó. Al parecer está haciendo o está cerrando un negocio importante porque ayer estuvo tomando champán en la playa y luego fue a cenar con un diseñador llamado... ¿Quién de kilos? ¿Qué? No, 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 pero eso no puede ser. ¿Pero usted no vio las fotos que le mandé? No, no, no las vi. A ver, espérame un segundo. Sí, 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 es ella. Pues usted dígame. Dígame qué debo hacer. En realidad los convoqué 
a esta junta extraordinaria precisamente para hablar de tu propuesta. ¿A cuál propuesta? Daniel quiere comprar Vienem. Pensé que ya te había quedado bien claro que Vienem no está a la venta. Esa no es tu decisión. Es decisión de la junta. Eh, Daniel tiene razón, Armando. Por eso estamos aquí. ¿Qué, papá? No puedo creer que estés considerando esto. Que ese ha sido su plan desde el principio, quedarse con todo. ¿Mi plan? ¿Ahora resulta que tus malos manejos fueron parte de mi plan? <ríe> Por favor, Armando, sé realista. No, realista tú, Daniel. Tú no puedes comprar Vienem. No, que no tenías dinero, Malú. No, bueno. No sabes nada, no sabes bueno. nada. ¿Qué? Bueno, basta, por favor, calmémonos. Es solamente una propuesta. Por eso los convoqué. ¿Puedo saber qué piensan? Yo me opongo. Bueno, quedó muy clara la posición de la mayoría. Lo siento, Daniel. Piénsenlo bien, señores. Vender la empresa en este momento es la mejor oportunidad para Viena. En dos meses, cuando la verdad salga a la luz, esta empresa no va a valer un solo dólar. Y ya lo habremos perdido todo. Permiso. No, tú y yo tenemos que hablar. Bueno, si me disculpan, yo tengo un vuelo que tomar. Con permiso. Oh, permiso. ¿Ves? Te dije. No es buen momento para vender. Armando, ¿a dónde vas? A Miami. Pero no me preguntes. Ya después te cuento. ¿Qué vas a Miami? Ricardo, ¿por qué Armando se va a Miami? No sé. Yo traté de decirle la verdad en varias ocasiones, pero las cosas se complicaron. Y lo único que terminé es haciéndole daño a la mujer que más he amado en mi vida. Tú no amas a Betty, Armando. Eso no es amor. Nada de lo que hiciste fue por amor. Te equivocas. Te equivocas, Catalina. Yo amo a Betty con todas mis fuerzas. Por eso estoy aquí. Estás aquí porque estás arrepentido y porque te sientes culpable. Pero si todo hubiese salido como tú lo planeabas, tu última prioridad sería Beatriz. Eso no es amor, Armando. Eso es tu ego herido buscando compensación. Te equivocas, Catalina, te equivocas. Pero ¿sabes qué? Ya he perdido tanto tiempo explicándole a todo el mundo que no me interesa si me crees o no. Yo amo a Betty con todas mis fuerzas, te lo juro. Mm. Y por eso estoy aquí, porque me importa. Si te importara, Armando, al menos respetarías su deseo. Si ella está aquí y no te dijo que vino, es porque no te quiere ver. Armando, Betty necesita su tiempo, necesita espacio para seguir con su vida. No, su vida es conmigo. Yo sé que todo esto empezó como un engaño, pero terminamos enamorándonos. Y te prometo que si ella me da la oportunidad, la voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Piensa que yo no necesito usarte ni aprovecharme de ti. Yo no quiero esconderte y mucho menos hacerte daño. Déjame conocerte un poco, Betty. Y aprende a conocerme a mí también. Tú y yo podríamos escribir una buena historia. ¿Una historia? ¿Y, y como de qué, por ejemplo? Esas que tanto te gustan. Mi amor. Gachadito, gachadito, que no te había hasta... ¿Dónde está? Mírala, esa que está allá. Pues ¿Dónde ya está? la ves. No, 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 no la veo. ¿Dónde ya, está? mírala bien. No la veo. ¿Dónde, ¿Dónde está? está? Con esto, mírala. ¿No es esa? Ay, ya, 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 ya la vi. Ah, sí. Sí, 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 es Betty. Betty. Ay, Betty, es que a mí no me gusta dar malas noticias. Pero creo que es mejor que te enteres por mí y que no te agarre de sorpresa. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿A qué se refiere? Que yo no estaba sola en la playa, Beatriz. Armando estaba conmigo y vio lo mismo que yo vi. Por favor, espera, por favor, escúchame, no, no, sí, escúchame, no por favor, escúchame, sí. Está bien, no te toco, pero por favor, tienes que oírme. Yo ya te oí mucho tiempo, ya oí todas tus mentiras. No, no, no son mentiras, Betty. Yo te amo. Lo que escuchaste en esa vez fue... No, tú querías deshacerte de mí. Después de que terminé el informe, ya no me necesitabas más. ¿Qué es lo que quieres? ¿Seguir torturándome? Betty, mi amor, escúchame. No me digas, mi amor. Mira, por favor, déjame explicarte. Sí, aunque sea la última vez, déjame hablar. Seguro que todo lo que te dije es cierto. Yo te amo. No, por favor, no te vayas, por favor. 
Entonces ya no me mientas. No te estoy mintiendo. Mira, Betty, todo lo que te dije alguna vez es cierto. Todas esas mentiras se convirtieron en realidad. Te amo. Ah, ¿esa es la nueva estrategia tuya y de Ricardo Calderón? Se les está acabando la creatividad, han de ser más creativos. No, 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 Ricardo no tiene nada que ver en esto. Él ni siquiera sabe que estoy aquí. Yo vine a buscarte porque te necesito. Me estaba volviendo loco sin saber de ti. Es que ya no te creo nada. Seguramente necesitas algo de mí. ¿Por qué no me dices sí, qué necesitas? Sí, necesito que me perdones, que me creas. Yo sé que no me lo merezco, pero, pero créeme, Betty, yo te amo. Ya, ya basta, ya basta de mentir, por favor. Mira, Betty, todas las mentiras y todos los engaños se convirtieron en realidad. Y yo te amo. ¿Qué quieres que haga para que me creas? ¿Quieres que lo grite? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Es que yo ya estoy harta. Estoy harta de tener que estar en una competencia con Marcela y con todas las modelos. Estoy harta de que tu mamá me vea como un fenómeno. De que me diga que soy horrible todo el tiempo y de que todo tu mundo me juzgue por lo que soy. Esta soy yo. Y ya. Sí, y así te quiero, tal y como eres. Yo te prometo que voy a hacer que te respeten. Ya. Después de que todo bien se burló de mí. Después de que fuiste el primero en usarme, manipularme y burlarte de mí. Tienes toda la razón. Y no sabes cómo me arrepiento. Pero todo eso se acabó. Ya no soy el presidente y todo el mundo cree que soy un imbécil, un idiota. ¿Y tú crees que me importa? Es eso. ¿Viniste por bien? No. Es que solo viniste por bien, Yo no te importo. Betty, por favor, tú y yo nos amamos. Tú nunca me amaste. Por favor, Betty. Tienes que saberlo. Si de verdad alguna vez me amaste, si hipotéticamente sentiste algo importante por mí, vete. No, no, no estoy dispuesto a perderte. No voy a perder. No, es que ya me perdiste. ¿No te das cuenta? Ya me perdiste. Ya no creo en ti. Me lastimaste y nunca te voy a perdonar. Perdona, ¿cómo has dicho que te llamas? Armando Mendoza. Armando Mendoza. Te diría mucho gusto, pero te estaría mintiendo, igual que Tommy. Porque tú ya sabes quién soy yo. Y yo ya sé lo que tú eres. Tú no eres quien para juzgarme. Ni me interesa. Así que dime qué quieres. Quiero saber qué pretendes con Betty. <ríe> ¿Me lo estás preguntando en serio? Te prohíbo que te burles de ella. <ríe> Vaya cara más dura que tienes. Y me lo dices tú, precisamente, que se ha burlado de ella y la ha utilizado hasta la saciedad. No sabes bien cómo pasan eh, las cosas. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Sin violencia. A ver, ¿qué quieres de mí? Betty me ama. Ella está enojada conmigo. Así que no intentes manipularla en este momento que ella está tan frágil. La Betty que yo conozco no es frágil ni es tonta. Y no necesita que nadie la defienda. Se sabe valer muy bien de sí misma. Y sobre todo, sabe vivir muy bien sin ti. Betty cree que no la amo, porque ella no sabe bien qué fue lo que pasó. Yo creo que tiene una idea muy clara de lo que hiciste. ¿No fuiste tú el que la utilizaste para crear una empresa fantasma? La hiciste dueña de su empresa. Y lo peor, ¿no la enamoraste para asegurarte que falseara los números y así poder manipularla? Es que eso no fue así. ¿Ah, no? No. ¿Entonces qué? ¿Ella me mintió? Señor Armando. ¿Qué, ¿Qué hacen los dos juntos? Yo, yo, yo te puedo explicar. El señor Mendoza quería hablarme de ti. Sí, sí, déjame explicarte, sí. No, yo no tengo nada que hablar con usted, señor Armando. Usted ya no es mi jefe. No me gusta verte así. Ay, no, si me vas a criticar, mira. Ahí, enfrente está la puerta. No. Todo lo contrario, yo estoy de tu lado. Lo digo por el imbécil de Armando. ¿Qué tipo de hombre es capaz de hacerle esto a una mujer como tú? El único tipo de hombre que existe. ¿Todos son iguales? No, perdóname, pero no todos. Si tú me das una oportunidad, yo te trataría como tú mereces. Te respetaría, te haría muy feliz. ¿Feliz? La felicidad no es para mí. Hazela. No digas eso, menos por alguien que no supo valorarte. ¿Eras tu mala iniciativa? ¿Seguir adelante con tu vida? ¿O realmente crees que Armando en este momento está sufriendo por ti? Si quieres ver los episodios de 
episodios completos de Betty en New York antes que nadie. No te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.